আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 1.5 লাখ পার হলো একই সাথে একদিনের সর্বোচ্চ শনাক্ত 4019 জন প্রাণ গেল 38 জনের করোনা উপসর্গে চট্টগ্রামের সরকারি হিসেবে 4 গুণ মৃত্যু কিট সংকটে নমুনা পরীক্ষা ছাড়াই হচ্ছে দাফন সরকার লালমনির হাটের পাটগ্রাম ও হাতে বাঁধায় বজ্রপাতে চার জন নিহত এবং দেশের উত্তরাঞ্চল সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি দুর্ভোগে কয়েক লাখ মানুষ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 1.5 লাখ পার হলো একই সাথে একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে 4019 জন প্রাণ হারিয়েছেন আরো 38 জন স্বাস্থ্যতে দপ্তরের অনলাইনে বুলেটিনে জানানো হয় গত 3 মাসে করোনা পরীক্ষার সক্ষমতা আরো অনেক বাড়ানো হয়েছে আরো জানাছেন একরামুল হক স্যার দেশে 8 মার্চ প্রথম করোনা শনাক্ত হয়েছিল তিন জনের শরীরে এরপর শনাক্তের সংখ্যা অর্ধ লাখের কোটা ছাড়িয়েছিল 2 জুন 87 তম দিনে এরপর মাত্র 16 দিনে আরো 50000 আক্রান্ত হয়ে এই সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায় পরের 50000 পূর্ণ হলো মাত্র 14 দিনে গত 24 ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে 4019 জন 24 ঘন্টায় শনাক্তের হার 21.89 শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে 153277 জন সবচেয়ে 24 ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে 38 জনের সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি কয়েকদিন ধরে মৃত্যু সংখ্যায় এগিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ সেখানে মারা গেছেন 12 জন ঢাকায় 11 আর খুলনা ও রাজশাহীতে মারা গেছেন 5 জন করে 24 ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন 38 জন এ পর্যন্ত 1926 জন যে কেউ কোভিড 19 পজিটিভ হলে তিনি 14 দিন অবশ্যই আইসোলেশনে থাকবেন এবং লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে তিনি আরো 14 দিন কোয়ারেন্টাইন থেকে স্বাভাবিক কাজে ফিরবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় প্রতিনিয়ত বাড়ানো হচ্ছে পরীক্ষা সংখ্যা মার্চে 3000 এপ্রিলে প্রায় 63000 মে মাসে আড়াই লাখের মতো আর জুনে 4.5 লাখের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বুলেটিনে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি তুলে ধরা হয় বুথ থেকে সংগ্রহিত নমুনা 200 টাকা বাসা থেকে সংগৃহীত নমুনা 500 টাকা এবং হাসপাতালে ভর্তি রোগীর নমুনা 200 টাকা বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষাগার বাসায় নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার ফি একসাথে হবে 4500 টাকা এবং হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নমুনা দিলে এই পরীক্ষার ফি শুধুমাত্র 3500 টাকা ব্রিফিং এ জানানো হয় সবচেয়ে 24 ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 4333 জন ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা এবং এর উপসর্গ নিয়ে দেশের 10 জেলায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত 27 জন এর মধ্যে বরিশাল ও ঝালকাঠিতে পুলিশের দুই সদস্য এবং রংপুরে মারা গেছেন এক স্কুল শিক্ষক বিভিন্ন জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 1000 এরও বেশি মানুষ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট করেছেন মনুল আসা মাসখানেক ধরেই চট্টগ্রামে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গেল 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে করোনায় মারা গেছেন আরো 6 জন নতুন শনাক্ত 271 ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় দুজন ও উপসর্গ নিয়ে আরো 3 জন সহ মোট 5 জনের মৃত্যু হয়েছে এই জেলায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 5 চিকিৎসক সহ 104 জন কুমিল্লায়ও প্রতিদিন বাড়ছে মৃতের সংখ্যা সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সেখানে করোনা উপসর্গ নিয়ে আরো 5 জনের প্রাণ গেছে এদের মধ্যে 4 জন পুরুষ ও 1 জন নারী এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে আরো 117 জনের বরিশালে করোনায় পুলিশের এক এসআই ও উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন আরো একজন আক্রান্ত হয়েছে 95 জন ঝালকাঠিতে করোনা উপসর্গ নিয়ে ফিরোজ শিকদার নামে এক পুলিশ কনস্টেবল মারা গেছেন তিনি রাজাপুর থানায় কর্মরত ছিলেন নতুন শনাক্ত 17 জন খুলনায় করোনায় দুজনের প্রাণ গেছে এই বিভাগে নতুন শনাক্তের সংখ্যা 280 সিলেটে করোনা কেড়ে নিয়েছে দুজনের জীবন নতুন আক্রান্ত 80 এ নিয়ে সিলেটে মারা গেছেন 68 জন রংপুরে মারা গেছেন অবসরপ্রাপ্ত এক শিক্ষক সেখানে নতুন শনাক্তের সংখ্যা 41 নোয়াখালীতে মারা গেছেন একজন এবং নতুন আক্রান্ত 36 জন এ নিয়ে জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা 45 আর আক্রান্ত 2199 
বগুড়ায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় মারা গেছেন একজন জেলায় মোট মৃতের সংখ্যা তিপ্পান্ন এদিকে হবিগঞ্জে একদিনের রেকর্ড একশো সতেরো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন এটিএন বাংলার জেলা প্রতিনিধি আব্দুল হালিম এছাড়া ময়মনসিংহে একশো চার নারায়ণগঞ্জে একচল্লিশ শরীয়তপুরে সাতচল্লিশ সিরাজগঞ্জে বাইশ নেত্রকোনায় চোদ্দ ও পটুয়াখালীতে দশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা করোনা উপসর্গ নিয়ে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন চট্টগ্রামে কিন্তু কীট সংকটের অজুহাত দেখে এসব মৃতের নমুনা পরীক্ষা হচ্ছে না স্বাস্থ্য খাতের নানা অব্যবস্থাপনায় বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত করোনায় মারা গেছেন একশো চুয়াত্তর জন কিন্তু উপসর্গের মৃত্যু পাঁচশোরও বেশি সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ চট্টগ্রামে ক্রমেই বাড়ছে করোনায় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা চট্টগ্রামে করোনায় প্রথম মৃত্যু হয় নয় এপ্রিল স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী তিরিশ জুন পর্যন্তই চট্টগ্রামে মারা গেছেন একশো একাত্তর জন আমরা যে তথ্য দিয়েছি একশো একাত্তর জন চট্টগ্রাম জেলায় মারা গেছেন এটা এক্সক্লুসিভলি কোভিড পজিটিভ রোগী এর বাইরে কিন্তু আমাদের তথ্য অনুযায়ী কোভিড এর লক্ষ্য নিয়ে আরো একশো আঠারো জন মানুষ মারা গিয়েছেন যেটা আমাদের আইসোলেশন বেড সময় এদিকে মৃতদের দাফন জানাজার সাথে জড়িত ছয়টি প্রতিষ্ঠান বলছে এখন পর্যন্ত তারা অন্তত আটশো পঁচাশি জন করোনা বা করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তির দাফন বা সৎকার করেছে সবচেয়ে বেশি তিনশো তেরোটি মরদেহ দাফন করেছে গাউসিয়া কমিটি আলমানাহিল দাফন করেছে দুশো জনের মরদেহ এর মধ্যে পজিটিভ একশো বিশ জন এছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাতাত্তর এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় একশো তেতাল্লিশটি মরদেহ দাফন হয়েছে যার মধ্যে করোনা পজিটিভ ছিল চল্লিশ জন আমরা একশো বেশি মানে আমাদের করোনা পজিটিভ মারা যাওয়া রোগী দাফন হয়েছে এর বাইরে কাটলি মহাশাসনে একান্ন জন এবং চান্দগাঁওয়ে সৎকার হয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তিরিশ জনের মরদেহ এছাড়াও অভয়মিত্র মহাশাসনে সৎকারের সংখ্যা বেড়েছে কয়েক গুণ আমাদের অভয়মিত্র মহাশাসনে প্রতিদিন গড়ে পাঁচ জন করে লাশ দাখা করতে যেটা আগে ছিল আপনার একজন দুজন এখন কিন্তু সেটা বেড়ে গেছে আমি পনেরো দিনের যে হিসাবটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে পঁচাত্তর জন লোক তারা বাসাবাড়িতে মৃত্যুবরণ করেছে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরাও বলছেন করোনায় চট্টগ্রামে মৃত্যু যে পরিসংখ্যান দেয়া হচ্ছে প্রকৃত অর্থে এর সংখ্যা আরও কয়েক গুণ বেশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব না হওয়ার কারণে অনেকে উপসর্গ নিয়ে নানা হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও তাদের নমুনা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি তারা উপসর্গজনিত কারণে ভর্তি হয়েছেন এবং পরে মৃত্যুবরণ করলেও সরকারি তালিকায় তাদের নাম উঠে আসেনি চট্টগ্রামে মৃতদের দাফন ও সৎকারে কাজ করছে ছোট বড় আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান সব মিলিয়ে করোনায় মৃতের সংখ্যা তিন থেকে চার গুণ ছাড়িয়ে যাবে সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের দাবি করছে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ল্যাব ও এনিমেল টেস্টে কোভিড উনিশের অ্যান্টিবডি তৈরির সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে বলেও দাবি করছেন প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা দুপুরে তেজগায় এক সংবাদ সম্মেলনে এসব জানানো হয় টার্গেটটা আমি ডিজাইন করেছি এনসিবিআইতে যত ডাটা সিকোয়েন্স আছে সেগুলো আমি অ্যানালাইসিস করেছি বায়োনফর্মিক্স টুল দিয়ে আমি বাংলাদেশে যে ছিয়াত্তরটা জমা হয়েছে সেগুলো কনসিডারেশনে রেখেছি ছয়শো চোদ্দো নাম্বার পজিশনে একটা অ্যামাইনোসিড মিউটেশান আছে সেই মিউটেশানটা কনসিডার করেই কিন্তু আমরা আমাদের টার্গেট ডেভেলপ করেছি যাতে ওই স্পাইক প্রোটিনটা যখন অ্যান্টিজেন হিসেবে আমরা ইনজেক্ট করব সেটা অ্যান্টিবডির সাথে বাইন্ডিংয়ে কোনো সমস্যা তৈরি না হয় নারায়ণগঞ্জের খানপুর এলাকায় তিনশো শয্যা বিশিষ্ট করোনা হাসপাতালে দশ শয্যার আইসিইউ ইউনিট চালু হয়েছে দুপুরে এর উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য সেলিম ওসমান জেলা প্রশাসক জসিম উদ্দিন সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ ইমতিয়াজ ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাক্তার গৌতম রায় সহ জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে হাসপাতালের নানা অনিয়ম দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা দেন সেলিম ওসমান লালমনিহাটের পাটগ্রাম ও হাতি বান্ধায় বজ্রপাতে চারজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুজন পুলিশ ও নিহতদের স্বজনরা জানায় ভোরে পাটগ্রাম উপজেলার দহগ্রাম ও হাতি বান্ধা উপজেলার পূর্ব বেজ গ্রামে মাছ ধরতে গেলে বজ্রপাতে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে নিহতরা হল জাহিদুল ইসলাম রাকিব হোসেন মন্টু মিয়া ও আতিয়ার রহমান আহত দুজনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে 
দেশের উত্তর পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে কুড়িগ্রামে নদ নদীর পানি সামান্য কমলেও ব্রহ্মপুত্র এবং ধরলার পানি এখনো বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুর্ভোগে দেড় লাখেরও বেশি মানুষ তারা কয়েকদিন ধরে পানি বন্দী অনেকেই আশ্রয় নিয়েছেন বাঁধে জামালপুরে যমুনার পানি এখনো বিপদ সীমার আটাত্তর সেন্টিমিটার উপরে বন্যায় জেলার সাতটি উপজেলার বিয়াল্লিশটি ইউনিয়ন ও আটটি পৌরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে রাজবাড়ী দৌলদিয়া পয়েন্টে পদ্মা নদীর পানি বাড়ছে চব্বিশ ঘন্টায় পদ্মার পানি আট সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদ সীমার আটত্রিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী তীরবর্তী গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলদিয়া এবং দেবগ্রাম ইউনিয়নের চরের বাদাম ও তিল সহ বিভিন্ন ফসল পানিতে তলিয়ে গেছে এদিকে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি কিছুটা কমছে গত চব্বিশ ঘন্টায় শহরক্ষা বাদ পয়েন্টে পানি ছয় সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার এবং কাজীপুর পয়েন্টে নয় সেন্টিমিটার কমে বিপদ সীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে মানুষ রিলিফ নয় কাজ করে খেতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান দুপুরে সুনামগঞ্জের দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার জয়কলস ইউনিয়নের নোয়াগাঁও গ্রামে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শতাধিক পরিবারের মাঝে চাল ও ডাল বিতরণ শেষে তিনি এই মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন করোনার কারণে স্থবির গ্রামীণ ছোট ছোট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আস্তে আস্তে সচল হতে শুরু করেছে মানুষের চোখে মুখে খুব বেশি উৎকণ্ঠার ছাপ নেই মানুষ কোভিড উনিশ মোকাবেলা করে অগ্রসর হতে চায় দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জেবুন নাহার স্বামী ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিলিফ খাই আমরা বাঁচতে চাই না এটা আমাদের মূল কাজ না আমরা কাজ করে খাইতে চাই ইনশাল্লাহ আমাদের আবার কাজ দেশে আসবে এবং কাজ করতে পারবে এখন করোনা থেকে সাবধান থাকতে হবে নাক মুখ ঢেকে রাখতে হবে পরিষ্কার থাকতে হবে বাড়িগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে পরিষ্কার পানি খেতে হবে পরিষ্কার বসবাস করতে হবে তাহলে করোনা আমাদের ক্ষতি করতে পারবো না একই ঈদে বোনাস বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড এমপ্লয়েজ ইউনিয়নের ডাকে কর্মবিরতি পালন করেছে শ্রমিকরা সকাল আটটা থেকে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড সদর দফতরের সামনে শ্রমিক কর্মচারীরা এই অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ করে দু ঘন্টায় কর্মসূচি পালন করে তারা এ সময় সদর দফতরের প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় চার দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে কঠোর আন্দোলনের ঘোষণাও দিয়েছে তারা হবিগঞ্জে চুনারু ঘাটে কবরস্থানের সীমানা পিলার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে ভাতিজার মারপিটে চাচার মৃত্যু হয়েছে সকালে উপজেলার উবাহাটা ইউনিয়নের কেউদা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে নিহত জিতু মিয়া একই গ্রামের হাজি আব্দুল হাকিমের ছেলে পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এর আগে দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মারামারির ঘটনায় উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার সহ পাঁচ দফা দাবিতে বরিশালে পৃথকভাবে অবস্থান কর্মসূচি ও মানব বন্ধন করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট ও গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন দুপুরে নগরের সদর রোডে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বরিশাল জেলা বাসদের সদস্য সচিব ডাক্তার মনীষা চক্রবর্তী সিপিবির জেলা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক দুলাল মজুমদার ও জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি অধ্যাপক নজরুল হক নীলু এ সময় বক্তব্য রাখেন বক্তারা অবিলম্বে দাবি মানা না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন স্বাস্থ্য খাতে অনিয়ম দুর্নীতি অব্যবস্থাপনা বন্ধ এবং সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন দাবিতে নগায় মানববন্ধন কর্মসূচি এবং প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বাম গণতান্ত্রিক জোট জেলা শাখা দুপুরে শহরের ব্রিজের মোড়ে স্বাধীনতা ভাস্কর্যের সামনে এই কর্মসূচি পালন করা হয় বাম গণতান্ত্রিক জোট নগার সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট মহসিন রেজা ও বাসদের জেলা সমন্বয়ক জয়নাল আবেদিন মুকুল সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তব্য রাখেন জামালপুরে তুচ্ছ ঘটনায় পুলিশ এক চালককে মারধর করায় বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ ট্রাক চালক ও শ্রমিকরা এ সময় অভিযুক্ত পুলিশের শাস্তির দাবিতে শহরের মালগুদাম রোড সহ কয়েকটি সড়কে ঘণ্টাব্যাপী ব্যারিকেড সৃষ্টি করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় তারা পরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা বাস মিনিবাস মালিক সমিতির সভাপতি ফারুক আহমেদ চৌধুরী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ এবং ট্রাক চালক শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠকের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় করোনাকালীন সময় কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে নন এমপিও দুশো দুই জন শিক্ষক এবং আটষট্টি জন কর্মচারীর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে সকালে এই উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ অনুষ্ঠানে শিক্ষকদের জনপ্রতি পাঁচ হাজার এবং কর্মচারীদের আড়াই হাজার টাকা করে মোট এগারো লাখ আশি হাজার টাকার চেক দেয়া হয়
টাঙ্গালের সখেপুরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রণোদনার আওতায় পারিবারিক কৃষি সবজি বাগান স্থাপনে কৃষি উপকরণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট জোয়াহেরুল ইসলাম সখেপুর উপজেলা চেয়ারম্যান জুলফিকার হায়দার কামাল লেবু এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমাউল হুসনা লিজার সহ কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে উপজেলার আটটি ইউনিয়নের দুশো ছাপ্পান্ন জন কৃষককে নগদ টাকা এবং সবজি বীজ দেয়া হয় শরীদপুরে অসহায় দুস্থ ও দরিদ্রদের মাঝে নগদ অর্থ ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে কার্যক্রম উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য পারভিন হক শিকদার এ সময় সাত হাজার মানুষের মাঝে নগদ এক হাজার করে টাকা দুই হাজার মানুষের মাঝে চাল তেল সেমাই চিনি সহ ঈদ সামগ্রী এবং দু হাজার মানুষের মাঝে শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ করা হয় জেলা প্রশাসক আজি আবু তাহের এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আবেদা আফসারি সহ নানুরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জয়পুরহাটের খেতলালে গর্ভবতী মায়েদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ দিয়েছে সেনাবাহিনী দুপুরে এগারো পদাতিক ডিভিশনের আয়োজনে খেতলাল সৈয়দ আলতাফুন্নেসা কলেজ মাঠে এই চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এ সময় বগুড়া এগারো পদাতিক ডিভিশনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মনোয়ার মাহবুব ও খেতলাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু সুফিয়ান সহ সেনাবাহিনীর অন্যান্য কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পেইনে বগুড়া সিএমএইচ এর একটি বিশেষ মেডিকেল টিম সহ সেনাবাহিনীর কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অংশ নেন চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে একটি পিস্তল তিন রাউন্ড গুলি ও একটি ম্যাগজিন সহ এক যুবককে আটক করেছে র্যাব বুধবার রাতে উপজেলার কালীগঞ্জ সর্দার টোলা এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয় আটক শাকিল উপজেলার সীমান্তবর্তী জমিনপুর এলাকার বায়দুল ইসলামের ছেলে সে দীর্ঘদিন যাবৎ অবৈধ অস্ত্র ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র্যাব ঠাকুরগা বালিয়াজাঙ্গি মহাসড়কে ফসল শুকানো বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্থানীয়রা সকালে স্বাধীন সমাজ কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে বালিয়াজাঙ্গির চৌরাস্তা মোড়ে কর্মসূচি পালন করা হয় এ সময় বক্তারা বলেন ঠাকুরগা বালিয়াজাঙ্গি সড়কে প্রতিদিন ধান গম ভুট্টা সহ বিভিন্ন ফসল মারাই ও শুকানোর কাজ করছে বিভিন্ন এলাকার মানুষ এতে ওই সড়কে প্রতিদিন ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইচ বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন